লে সিটিতে একটা রাতের কাটানোর পর পরের দিন সকালে আমরা রওনা হয়েছিলাম খারদুংলার উদ্দেশ্যে খারদুংলা সেই উঁচু পাসগুলোর মধ্যে অন্যতম যেগুলো কিনা লাদাখে রয়েছে খারদুংলার উচ্চতা প্রায় আঠেরো হাজার ফিট এবং এখনো পর্যন্ত খারদুংলাকেই বলা হতো বিশ্বের উচ্চতম ড্রাইভেবল রোড মানে গাড়ি নিয়ে যদি যেতে চান তাহলে সব থেকে উঁচু বিশ্বের এই রাস্তাটাতে আপনি গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন আঠারো হাজার ফিট ওপরে কিন্তু রিসেন্টলি যখন আমাদের ভারতীয় সেনা খুলে দিল আমাদের উমলিংলা পাসটা যেটা কিনা প্রায় উনিশ হাজার ফিট তো সেই সময় কিন্তু খারদুংলা সেই সময় থেকে খারদুংলা ওর এই যে ভ্যালিডিটিটা দ্য ওয়ার্ল্ড টপেস্ট রোড এটা হারালো তাতে কি বা এসে যায় খারদুংলা তো খারদুং নাই সেই ছোট্ট থেকে ভীষণ স্বপ্ন না নিজের গাড়ি বা নিজের বাইকে যাব খারদুংলা তো বাইকে তো আর যাওয়া হলো না তো চলে এলাম আমার নিজের গাড়ি নিয়ে এবার খারদুংলার উদ্দেশ্যে খারদুংলা থেকে আমরা আজকে যাব বিস্কিটের উদ্দেশ্যে পথে পড়বে নর্থ পাল্লু নর্থ পাল্লু আর সাউথ পাল্লু এই দুটো জায়গা পরে আপনার খারদুংলা যখন আপনি লেহ দিক থেকে যাচ্ছেন তখন পড়বে সাউথ পাল্লু আর যখন নামবেন নর্থ পাল্লু পড়বে এই জায়গাগুলোতে অ্যাকচুয়ালি আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করাতে হয় এবং এই রেজিস্ট্রেশনটা করলে তাহলেই আপনি খারদুংলায় উঠতে পারেন আগে গাড়ির কাগজপত্র জমা রাখতো বা জমা দিয়ে তারপর যেতে হতো পাস লাগতো কিন্তু লে লাদাখে ঘোরবার জন্য এই মুহূর্তে কোনো পাস লাগে না যদিও আমরা পাস করেছিলাম পাস মানে আমি ইনার লাইন পারমিটের কথা বলছি ইনার লাইন পারমিট কিন্তু এই মুহূর্তে আর লাগছে না খারদুংলার ওঠার রাস্তায় যখন আপনি নিচের দিকে তাকাবেন তখন পুরো লে শহরটাকে কিন্তু দেখা যায় ভীষণ সুন্দর লাগে তো এই লে শহরটাকে খারদুংলার এই অপুর থেকে দেখাটাও কিন্তু একটা ভীষণ মনোমুগ্ধ তো দেখতে থাকুন খারদুংলায় আমরা পৌঁছব খারদুংলায় পৌঁছে আমরা দেখব খারদুংলার সৌন্দর্য সাথে থাকুন ঠান্ডা লাগ রে হমার গাড়ি আগে আছে খারদুংলা কে উপর 
और सब देखिए फोटो खींचे मोस्ट ऑफ द कार आर फ्रॉम हायर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर और फ्रॉम हिमाचल बट आवर कार इज एक्चुअली फ्रॉम वेस्ट बेंगल एंड दैट्स आर ओन कार सो वी आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड इन द खरदुंगला टॉप एंड सी द ग्लेशियर बिहाइंड द खरदुंगला टॉप एंड द माउंटेन्स and the below roads towards north pallu <coughs> this is awesome bishon ichche chilo bishon ichche chilo kono din nijer gari ni ekhane ashbo thanks to everyone thanks to god thanks to my car thanks to reno yes reno to make such a wonderful car आप देख सकते हैं ये बर्फ रास्ते के साइड में हुआ है पुराना बर्फ है हाल के बहुत ठंड है और हम लोग बैठे हैं नॉर्थ पल्लू पे सियाचेन रेस्टोरेंट में और मैगी का ऑर्डर दे दिया है भूख लग गया बहुत जोर नाउ वी गॉट मैगी अलोंग विद सम ब्रेड ऑमलेट एंड दिस इज आवर ब्रेकफास्ट फॉर टुडे साउथ पल्लूते एक सुंदर ब्रेकफास कर रावना दिल टूवर्ड्स दिसकिट आज के डेस्टिनेशन दिसकिट और नाइट स्टे दिसकिटे कर ठीक तो दिसकिट थे सब थे जो जैगा पड़े दैट इज हांडार्ड और एक सुंदर कोल्ड डेजार्ट रही है तो लोभ सामलाते परलम ना दिसकिट थे आज की रावना दिए फिलल टूवर्ड्स द कोल्ड डेजार्ट देखो अपन खारदुंगज क्रस कर टूवर्ड हांडार हांडार ग्राम अवस्थित नुबरा भाई नुबरा भी उच्चताड़ाकोराम दिखे प्राय आठ हजार मीटर एवं लेर दिखे प्राय तीन हजार मीटर तो हांडार लेह प्राय षाट किलोमीटर दूर अवस्थित हार इन जो क्योंकि अपना खाटूला पास क्रस कर जेटा कि ना हाएस्ट मोटरेबल रोड एखंड देखिए आगे और देखो संगे थकूँ रास्तार प्रति बाते क्यों पहाड़े रूप चेन्ज हो जा शुद्ध रूप नए पाथर कलर एवं प्राकृतिक सौंदर्य कथे साथ चेन्ज हो हमार डान पास क्यों शुरू हो गए से कोल्ड डेजार्ट अपना देखते हैं कोल्ड डेजार्ट क्यों भीषण सुंदर और जत एगिए जाब तई कोल्ड डेजार्टर कलर साथ चेन्ज है देखो आगे कि है
প্রকৃতির রং আর রূপে যখন আমরা একদম বিভ ঠিক সেই মুহূর্তে ঘটে গেল এই অঘটনটা এটা হবারই ছিল লাদাখে এসব হামেশাই হয় আমার আগে দুটো যে গাড়ি চলছিল তারা দাঁড়িয়ে পড়ল এবং সাথে আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম আমার সামনে একটা ল্যান্ডস্লাইড হয়েছে এবং সেটা পরিষ্কারের কাজ চলছে আমরা বাধ্য দাঁড়িয়ে পড়লাম কিন্তু এই যে সুন্দর আকাশটা এই যে দুটো পাহাড়ের ভ্যালিটা এটাকে ওই ওই জায়গাটা না দাঁড়িয়ে পড়লে আমরা দেখতে পেতাম এত সুন্দর আপনারা দেখুন তো ল্যান্ডস্লাইডের ঝক্কিটা কাটিয়ে আমরা আবার রওনা দিলাম আমার ঠিক ডান পাশে কিন্তু এবার কিন্তু কালার চেঞ্জ হতে শুরু করেছে মরুভূমির যে এত রকম কালার আর প্রকৃতির যে এত কালার দিয়ে এত রং নিয়ে ঢেলে সাজিয়েছে সেটা মনে হয় লাদাখ না গেলে বোঝা যায় ওই যে সবুজ রঙের ছোট্ট গ্রামটা ওটা হয়তো খালসার এক হাতে স্টিয়ারিং পায়ে ক্লাচ ব্রেক এক্সেলেটার আর এক হাতে ক্যামেরা না নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারছি প্রকৃতির এই দৃশ্যগুলো থেকে না পারছি গাড়ি থামিয়ে এই দৃশ্যগুলোকে এনজয় করতে কেননা আস্ত পৌঁছতে হবে না বিস্কিট তাই গাড়ি আর থামালাম না গাড়ি চলল তো আপনাদের তো আগে বলাই হয়নি এখানে একটা টুইস্ট আছে এই মরুভূমিতে একটা নদীও আছে আমার ঠিক ডান পাশে বয়ে চলেছে সায়ক নদী দেখুন জলটা কি ঘোলা স্বাভাবিক মরুভূমি মধ্যে দিয়ে নদী যাচ্ছে মানে তাতে তো বালি থাকবেই আর জলটা ওই কারণেই ঘোলা ধুলো রং এখন পুরো সাদা আর রাস্তার ওপর বালি ছড়িয়ে রেখে দিয়েছে যেন কেউ যেন আপনারই অপেক্ষায় আর আপনার ডান পাশের সায়ক নদীটা ভীষণ সুন্দর না বিস্কিট থেকে সতেরো কিলোমিটার দূরে আমরা দাঁড়িয়ে পড়ি আর এই জায়গাটার সৌন্দর্য ভীষণ অন্যরকম আর কি এই যে এই যে দেখছেন না ফেন্সটা লাগানো রয়েছে এই ফেন্সটার কারণ কিন্তু আপনাদের সুরক্ষার জন্য যাতে আপনারা গাড়ি নিয়ে ওই মরুভূমির ওপর চালানোর চেষ্টা না করেন তার কারণ যদি এই মরুভূমিতে গাড়ি চালাতে যান তাহলে আপনার চাকা ফেসে যেতে পারে ওই যে দূরে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে ওটাই হচ্ছে দিস্কিটের পাহাড় আর আমাদের পৌঁছে দেবে ওখানে কেননা মৈত্রী বুদ্ধা তো ওখানেই রয়েছে এই গুম্ফাটা ভীষণ পুরনো লাদাখে তো আমাদের এর পরের যাত্রাটা ছিল ভীষণ মসৃণ খুব সুন্দর একটা রাস্তা এঁকে দেখে আমাদের নিয়ে চলল মৈত্রী বুদ্ধার কাছে
মৈত্রীবোধার দর্শন করে আমরা রওনা হলাম হান্ডারের থেকে আর হান্ডারের পথে শুরু হয়ে গেল সেই স্যান্ডিউজগুলো যে স্যান্ডিউজগুলো আমার টান হাতে পড়ছিল আর কি ভীষণ সাদা কি ভীষণ সুন্দর এই স্যান্ডিউজগুলো ছিল তো আমরা একদম স্যান্ডিউজের বুক চিড়ে চললাম হান্ডারের নামক ছোট্ট জলপথটার দিকে যদি ওই স্যান্ডউইচগুলো রাস্তার খুব কাছাকাছি তাহলেও কিন্তু আপনি যেতে পারবেন না এই স্যান্ডউইচের ওপর গাড়ি চালানো বা বাইক চালানো ওই স্যান্ডউইচের ওপর কিন্তু একদম বেশি কেননা যে কোনো মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে দুর্ঘটনা তাই লোকাল পুলিশ সবসময় পাহারা দেয় যাতে আপনি স্যান্ডউইচের ওপর গাড়ি না নিয়ে যেতে পারে এবং যদি গাড়ি নিয়ে যান তাহলে কিন্তু দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হয় সেটা সাবধান খেয়াল রাখবেন যখন আপনি নিজে আসবেন যে বোর্ড গুলোতে বলা হচ্ছে যে আপনি যাতে গাড়ি নিয়ে না যান শুধু তাই নয় এখানে কিন্তু আমি যে কথাটা আগে বললাম যে দশ হাজার পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে সেই সতর্কীকরণও কিন্তু এখানে ভীষণভাবে স্পষ্ট এবং আমাদের সাথে কিছু লোকাল পুলিশেরও দেখা হয়েছিল তারাও কিন্তু আমাদের এই এক জিনিস বলেছে যে যাতে আপনারা এই বালির ওপর গাড়ি না নিয়ে তো একটু খেয়াল রাখলেই হলো পৌঁছে গেলাম একদম নদীটার ধারে একটা ছোট্ট নদী তীর করে হয়ে চলেছে আর বসে পড়লাম এই নদীটার ধারে ঠিক করলাম আজকে আর কোথাও যাব না প্রকৃতির এই সৌন্দর্য শেষ ফোটা অব্দি চেটে ফুটে নেব তাই নদীর ধারে বসে রইলাম এই সুন্দর মুহূর্তগুলোকে উপভোগ করবার জন্য অনেকক্ষণ বসে রইলাম নিজের সাথে এক সুন্দর সুখানুভূতি যেন পেয়ে বসেছিল আমরা বেশ ভালো লাগছে